আজকের টপিকস হলো ফেসিস্ট শব্দটি ফেসিস্ট শব্দটি কোন পার্টস অফ স্পিস এর বাংলা অর্থ এই শব্দটির উৎপত্তি এবং এই শব্দটি সম্পর্কে একটু মোটামুটি আলোচনা করব আশা রাখি সবাই ধৈর্য ধর সহকারে শুনবে ফেসিস্ট পার্টস অফ স্পিস দিক থেকে নাও এর অর্থ হলো নাম্বার 1 অর্থ আ পারসন হু বিলিভস ইন অর সিম্পাথাইজেস উইথ ফ্যাসিজম অর্থাৎ ফেসিস্ট সেই ব্যক্তি যিনি ফ্যাসিজম মতবাদকে বিশ্বাস করে অথবা ফ্যাসিজম মতবাদের প্রতি সহানুভূতি দেখায় मीनिंग टू ऑफ एन इनिशियल कैपिटल लेटर তো যেমন আমি এখানে দিয়েছি প্রথম লেটারটা ক্যাপিটাল থেকে প্রায় আ মেম্বার অফ এ ফ্যাসিস্ট মুভমেন্ট অর পার্টি অর্থাৎ ফ্যাসিস্ট আন্দোলন বা ফ্যাসিস্ট দলের একজন সদস্যকে ফ্যাসিস্ট বলা হয় ওয়ার্ড मीनिंग 3 আ পারসন হু ইজ ডিক্টেটোরিয়াল অর হ্যাজ এক্সট্রিম রাইট উইং ভিউজ অর্থাৎ যে ব্যক্তি হলো শরীরত শরীরচারী শরীরতান্ত্রিক অথবা যার খুবই চরম ডানপন্থী মতবাদ বা চিন্তাধারা বা অর্থ উগ্রপন্থী চিন্তাধারা রয়েছে তাকে আমরা ফ্যাসিস্ট বলি ফ্যাসিস্ট শব্দটি অ্যাজেকটিভ হিসেবে ব্যবহৃত হয় তখন সেটাকে আমরা বলি ফ্যাসিস্ট বলি আবার সেটাকে আবার ফ্যাসিস্টিকও বলা যেতে পারে এর বাংলা হবে অফ অর লাইক ফ্যাসিজম অর ফ্যাসিস্ট অর্থাৎ ফ্যাসিজমের মতো অথবা ফ্যাসিস্টের মতো এটা আমরা অ্যাজেকটিভ আকারে ইউজ করতে পারি অরিজিন অফ ফ্যাসিস্ট এই শব্দটা কিভাবে তৈরি হলো নাইনটিন ফিফটিন টু নাইনটিন ইটালিয়ান ফ্যাসিস্টা ইকুইভালেন্ট টু ফ্যাসো সি ফ্যাসিজম ইস্টা ইস্ট অর্থাৎ উনিশ শত পনেরো থেকে উনিশ শত বিশ সালে ইটালিয়ান শব্দ ফ্যাসিস্টা এই শব্দ থেকে এই ফ্যাসিজম ফ্যাসিস্ট কথাটি এসেছে আদার ওয়ার্ডস ফ্রম ফ্যাসিস এই ফ্যাসিস্ট শব্দটি থেকে আর কি কি শব্দ তৈরি হয়েছে সেগুলো আমরা শিখি ফ্যাসিস্টিকলি এটা এক ভার্ব অ্যান্টি ফ্যাসিস্ট এটা নাউন বা অ্যাজেকটিভ আকারে ব্যবহৃত হয় নন ফ্যাসিস্ট নাউন অথবা অ্যাজেকটিভ আকারে ব্যবহৃত হয় गुगल ওয়ার্ডস নিয়ার বাই ফেসিস অর্থাৎ ফেসিস শব্দের কাছাকাছি কি কি শব্দ আছে তবে এই শব্দগুলো ফেসিস্টের মতো না ভিন্ন রকম জাস্ট আমরা দেখতেছি ফেসিনেটর ফ্যাসিন ফেসিওলিয়াসিস ফেসি ফেসিও লো লো লোপসিয়াসিস ফ্যাসিজম ফ্যাসিস ফ্যাসিস্টা ফ্যাসিস্টাইজ ফ্যাস্ট ফ্যাস ফ্যাশন এখন আমরা এই ফেসিস শব্দটি অ্যাবাউট দিস ওয়ার্ড অর্থাৎ এই ফেসিস শব্দটি সম্পর্কে হোয়াট ডাজ ফ্যাসিস্ট মিন ফেসিস দ্বারা কি অর্থ বোঝায় এর ভিন্ন রকম কনোটেশন এবং ডেনোটেশন সেই বিষয়ে একটু আলোচনা করার চেষ্টা করি উপরের তবে যারা বেশি সময় নেই তারা যা যতটুকু যে শব্দটুকু যে অর্থগুলো বললাম এতটুকু বললেই জানলেই যথেষ্ট ফেসিস্ট আচ্ছা এখন আমরা ফেসিস যাদের সময় আছে বেশি জানতে চাও তারা তোমরা এই ভিডিওটি একটু দেখো না হলে উপরের অতটুকু জানলেই হবে যারা জানতে চাও তারা এখন শোনো ियलिंग তাহলে ফেসিজম কি ফেসিজম হলো এক ধরনের সরকার ব্যবস্থা যার নেতৃত্বে থাকে একজন ডিক্টেটর বা শৈল শাসক যিনি সাধারণত শক্তির সাথে এবং খুবই হিংস্রভাবে বিরোধী বিরোধিতাকে দাবিয়ে রাখেন যে কোনো সমালোচনাকে দাবিয়ে রাখেন ওই দেশের সমস্ত ব্যবসা বাণিজ্যকে নিয়ন্ত্রণ করেন এবং তিনি জাতীয়তাবাদের উন্নতি সাধনকল্পে কাজ করেন এবং প্রায় তিনি রেসিজম অর্থাৎ যেটাকে মানে বর্ণ বৈষম্য বর্ণ বৈষম্যকে তুমি লালন করেন তাহলে আমরা সংজ্ঞা থেকে বুঝতেছি যে এই ফ্যাসিস্ট কথাটি খুব একটি ভালো শব্দ নয় আচ্ছা আমরা আরো একটু বিস্তারিত জানি আবার বলছি যারা তোমাদের সময় নেই তারা আগের অতটুকু জানলেই হবে আর যাদের বিস্তারিত জানা নিশ্চয় তারা একটু ভিডিওটি সময় নিয়ে দেখো দ্য ওয়ার্ড ফ্যাসিস্ট অ্যান্ড ফ্যাসিজম আর সামটাইমস ক্যাপিটালাইজ তো এই ফ্যাসিস্ট এবং ফ্যাসিজম শব্দটি মাঝে মাঝে ক্যাপিটাল অর্থাৎ বড় হাতের অক্ষরে লেখা হয় এসপেশালি ওয়েন দ্য স্পেসিফিকলি রেফার টু দ্য ডিকটেটরশিপ অফ বেনিটো মুসলিনি ইন ইটলি ফ্রম নাইনটিন টু নাইনটিন তো এই শব্দটি ফ্যাসিজম ফ্যাসিস্ট বড় করে লেখা হয় বিশেষ করে যখন তারা উনিশ শত থেকে উনিশ শত সালে 
ইটালির সেই ডিকটেটরশিপ অর্থাৎ স্বৈরতান্ত্রিক সরকার বেনিটো মুসলিনে তার শাসনকালকে বোঝাতে তখন এটা বড় হাতের অক্ষর করা হয় তাহলে সময়টা কত উনিশ শত বাইশ থেকে উনিশ শত তিতাল্লিশ সাল প্রায় বাইশ বছরের মতো সময় বেনিটো মুসলিনি ইটালি শাসন করেছিলেন এই সময়টাই হলো শাসিজম এবং লোকগুলোকে ফেসিস্ট বলা হয় আর ওথার ইথারিয়ান সিস্টেম সিমিলার টু হিজ অথবা তার মতো এরকম কর্তৃত্ববাদী সরকার ব্যবস্থা ইনক্লুডিং দোজ অফ অ্যাডল্ফ হিটলার ইন জার্মানি অ্যান্ড ফ্রান্সিসকো ফ্রাঙ্কো ইন স্পেন জার্মানির অ্যাডল্ফ হিটলার এবং স্পেনের ফ্রান্সিসকো ফ্রাঙ্কোর মতো একই রকম কর্তৃত্ববাদী সরকারকেও আমরা ফেসিস্ট বা ফেসিজম আকারে নাম দিতে পারি তাহলে আমরা দেখলাম যে জার্মানির অ্যাডল্ফ হিটলার তার দলটা কিন্তু নাজিজম বা নাৎসিবাদ কিন্তু তারপরেও আমরা তাকে ফেসিস সরকার বলতে পারি এবং স্পেনের স্বৈরশাসক ফ্রান্সিসকো ফ্রাঙ্কো তার সময়টাকেও আমরা ফেসিজম বা ফেসিস্ট নামে আখ্যায়িত করতে পারি অর্থাৎ মূল কথা হলো যে কোনো স্বৈরতান্ত্রিক সরকার যারা সব কিছুকে কন্ট্রোল করে বিরোধিতা পছন্দ করে নেয় এটাই ফেসিস্ট এবং ফেসিজম ফেসিজম ক্যান অলসো রেফার টু অ্যান আইডিওলজি বেসড অন দিস ফর্ম অফ রুল অর টু দি ইউজ অফ ইটস মেথডস তো ফেসিজম বলতে এক ধরনের আইডিওলজি বোঝায় যেটা এই ধরনের শাসন বা এর নিয়মতান্ত্রিক ব্যবহারের উপরে নির্ভর করে তৈরি মৌর ব্রডলি আরও ব্রডলি যদি বলি ফেসিজম ইজ ইউজড টু রেফার টু অ্যান আইডিওলজি অর মুভমেন্ট সিন অ্যাজ অথরিটারিয়ান ন্যাশনালিস্টিক অ্যান্ড এক্সট্রিমলি রাইট উইং স্পেশালি ওয়েন ফান্ডামেন্টালি অপোজ টু ডেমোক্রেসি অ্যান্ড লিবারেল এটাই হলো মূল সমস্যা ফেসিজমের ফেসিজম যদি ক্লিয়ার বলি ফেসিজম বলতে এক ধরনের আইডিওলজি মতাদর্শ বা আন্দোলন যেটাকে কর্তৃত্বপরায়ণ জাতীয়তাবাদী এবং চরমভাবে ডানপন্থী মনে করা হয় বিশেষভাবে যখন সেটা গণতন্ত্র এবং লিবারেলিজম বা স্বাধীনতাবাদের সম্পূর্ণ বিরোধিতা করে তাহলে ফেসিজম কি করে গণতন্ত্র এবং লিবারেলিজম অর্থাৎ মানুষের মাঝে যে স্বাধীনতাবোধ সেটার সম্পূর্ণ বিরোধিতা করে দ্য টার্ম ফেসিস্ট ক্যান বি এ নাউন রেফারিং জেনারেলি টু সামওয়ান হু হ্যাজ সাস ভিউজ অর মোর স্পেসিফিকলি টু এ মেম্বার অফ সাস এ গভর্নমেন্ট অর মুভমেন্ট তো ফেসিস শব্দটি একটা নাউন হতে পারে তখন সেটা এমন একজনকে বোঝায় যিনি ফেসিজমের মতো এমন মতাদর্শ লালন করেন অথবা যিনি এই ফেসিস সরকার বা ফেসিস আন্দোলনের একজন সদস্য তাকে আমরা ফেসিস্ট বলি ফেসিস্ট ক্যান অলসো বি ইউজড অ্যাজ অ্যান অ্যাজেক্টিভ তো ফেসিস্ট আবার অ্যাজেক্টিভ আকারে ব্যবহৃত হতে পারে ডিসক্রাইবিং সামথিং ইনভলভিং আর প্রমোটিং ফেসিজম যেটা এমন কিছু বর্ণনা দেয় যেটা ফেসিজমের সাথে জড়িত ফেসিজমের উন্নতি বিধান কল্পে কাজ করে অ্যাপার্ট ফ্রম দে আর লিটারেল অ্যান্ড অফ এন ক্যাপিটালাইজ ইউজ টু রেফার টু দ্য রেজিম অফ মুসলিনি তো আমরা জানি ফেসিজম বা ফেসিস কথাটি আসলে সেই ইটালির মুসলিমের শাসনকালকে বোঝায় তো সেইটা সেটার ব্যবহার ছাড়া ব্যবহার সত্ত্বেও দ্য ওয়ার্ডস ফ্যাসিজম অ্যান্ড ফ্যাসিস্ট আর টিপিকলি ইউজ নেগেটিভলি অ্যাজ এ ক্রিটিসিজম অফ সাস প্র্যাকটিসেস অ্যান্ড আইডিওলজিস তো এই ফ্যাসিজম এবং ফেসিস শব্দটি তো মূলত নেগেটিভভাবে অর্থাৎ নেতিবাচকভাবে এমন প্র্যাকটিস এমন মতাদর্শের সমালোচনা হিসেবে ব্যবহার করা হয় এর কারণে ফেসিস টিপিকলি অ্যাভয়েড কলিং দেমসেল ফেসিস যারা ফেসিস অর্থাৎ যারা ফেসিস্ট আন্দোলনের সদস্য বা ফেসিস দলের সদস্য তারা নিজেদেরকে ফেসিস্ট বলা থেকে বলাটা পরিহার করে ডিউ টু দ্য নেগেটিভ হিস্ট্রি অ্যাসোসিয়েট উইথ দ্য ট্রামস তো এই সব শব্দ দুটির ফেসিস্ট এবং ফেসিজম শব্দটির নেতিবাচক ইতিহাসের কারণে তারা নিজেদেরকে ফেসিস্ট বলতে চায় না তাহলে আমরা শিখলাম যারা ফেসিস তারাও নিজেদেরকে ফেসিস্ট বলে না এটা হলো মূল কথা কারণ তারা গণতন্ত্র এবং লিবারেলিজম বা উদারতাবাদের বিরোধিতা করে দ্যাট হিস্ট্রি ইনক্লুডস দ্য রাইজ অফ ফ্যাসিজম ইন দ্য নাইনটিন টোয়েন্টিজ অ্যান্ড থার্টিজ তো ইতিহাসের মাঝে উনিশ শত বিশের দশক এবং তিরিশের দশকে আমরা ফেসিজমের উৎপত্তি দেখতে পাই দি হলোকস্ট পারপিট্রেটেড বাই হিটলার অ্যান্ড দি নাজিস এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় হিটলার কর্তৃক এবং নাৎসি বাহিনীর সদস্য কর্তৃক সেই ধ্বংসযজ্ঞ বা যাকে আমরা হলোকস্ট নামে চিনি সেটা অ্যান্ড আদার অ্যাট্রোসিটিস আরও অন্যান্য নিষ্ঠুরতা এবং বর্বরতা অ্যান্ড অপারেশন কমিটেড আন্ডার ফেসিস রিজিমস এবং অন্যান্য যে ফেসিস সরকার ফেসিস শাসনকাল তার সময় যে কোনো নির্যাতনকেই এই ইতিহাসের মধ্যে এগুলোকে ফেসিস সরকার হিসেবে আখ্যায়িত করা হয় ইন্টারেস্ট ইন দ্য হিস্ট্রি অফ ফ্যাসিজম অ্যান্ড দ্য ওয়ার্ল্ড ইট সেলফ হ্যাজ ইনক্রিজ ইন দ্য টোয়েন্টি ফার্স্ট সেঞ্চুরি তো মজার ব্যাপার হলো একুশ শতকে এই ফেসিজম শব্দের ইতিহাসের প্রতি মানুষের আগ্রহ এবং এই বিশেষ করে এই শব্দটার প্রতি আগ্রহ একুশ শতকে অনেকটা বেড়ে গিয়েছে অ্যান্ড অ্যালং উইথ আ গ্লোবাল রাইজ অফ ন্যাশনালিজম এবং সেই সাথে আবার কিন্তু সারা পৃথিবীতে ন্যাশনালিজম এবং জাতীয়তাবাদেরও 
বৈশ্বিক একটা বৃদ্ধি হয়েছে এন্ড মুভমেন্টস অ্যাসোসিয়েটেড উইথ ফ্যাসিজম এবং ফ্যাসিজমের সাথে জড়িত আন্দোলনটাও বৃদ্ধি পেয়েছে তো আমরা মূল কথা জানলাম ফ্যাসিজম সম্পর্কে যে এটা এক ধরনের শাসন ব্যবস্থা যেটা গণতন্ত্র এবং উদারতাবাদের বিরুদ্ধে কাজ করে এর কারণেই যারা ফেসিস তারাও নিজেদেরকে ফেসিস হিসাবে পরিচয় দিতে চায় না তো আসার কি ভালো লেগেছে সবাইকে ভালো লাগলে অন্যান্য ভিডিওগুলো একটু ঘুরে আসার চেষ্টা করো থ্যাংক ইউ বা বাই